Chegou a semana de tier list aqui no canal, onde todos os dias eu vou soltar um vídeo com os melhores, os piores, classificando todos os heróis aí de cada rota no jogo. E nesse vídeo aqui a gente vai começar pela rota superior. Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Só explicando rapidamente sobre os tiers, a gente tem cinco tiers onde o SS é o mais alto, então aqui vão estar os heróis mais quebrados, mais fortes, que você tem que abusar na sua ranqueada. É claro que depende um pouco do elo, mas isso eu vou explicando ao longo do vídeo, chegando até o tier C, aqueles heróis que são mais meme, que estão fracos no momento, que você deveria evitar se você quiser subir de elo, tá? Então vamos começar logo essa lista pela Yuhan. A Yuhan é um caso curioso, tá? Eu normalmente colocaria ela no B, mas isso aqui vai variar um pouquinho do seu elo, por quê? Se você tá num elo mais alto, é muito mais difícil de você encaixar o Han, apesar do buff que ela recebeu, ainda assim é um herói que tem muito mais dificuldade, porque você tem escolhas muito melhores na rota superior, tem heróis que estão muito quebrados, vocês vão conhecer já daqui a pouco quem são, então ela ficaria no B. Porém, se você tá num elo mais baixo ou médio, ela com certeza é um tier A. Se você tá num elo bem mais baixo, se você tá no platina ou até mesmo no diamante, ela pode ser até um S, porque é um herói fácil de jogar, pra você que tá começando agora é muito bom, e ela tem um valor, o último buff fez com que ela tivesse um, ela pudesse dar o dash enquanto ela roda, né, enquanto ela usa ali a ultimate dela, o que é muito mais forte, cria muito mais possibilidades de plays, então no momento eu vou deixar ela no tier A, tá, mas levando isso em consideração que ela é um campeão mediano, muito mais interessante em elos mais baixos, porém menos interessante em elos mais altos. Já o Lubu, esse aqui não tem muito como fugir, né, há muito tempo ele é um tier S, principalmente em elos mais altos, é um herói que tem uma ultimate extremamente quebrada, é muito bom para lutas em equipes, e assim, ele tem um problema que o early game dele, né, a fase de rotas, o comecinho de jogo não é dos melhores, então se você não é muito bom com o Lubu, toma cuidado porque você vai ser pressionado, principalmente se tiver um carry do outro lado, um guerreiro, um herói mais de early game como o Byron, que daqui a pouco a gente fala dele também, toma mais cuidado para você não ser solado cedo e ficar muito fraco. Mas tirando isso, o Lubu é uma ótima escolha, principalmente para quando você quer jogar mais em equipe. Se você joga muito sozinho e sente que seu time nunca te ajuda, que você nunca consegue ganhar o jogo, está com muita dificuldade, que acontece na maioria das vezes, aí eu não recomendo tanto que você pegue o Lubu. Mas se você quiser um herói forte e tanque, né, um herói que seja mais para lutas, com certeza o Lubu é uma ótima escolha, então vale o Tier S nele. Na sequência a gente tem o Messi Sombrio, esse aqui é um caso curioso, tá? ele é o Tier A no momento, porque ele até é utilizado no top, ele é até uma escolha ok quando você precisa de tanque, mas dentre os tanques, né, as opções que você tem no momento, ele sem dúvida não é a melhor opção para rota superior, e eu diria que ele aparece até mais, ele tem até mais chance de ser impactante sendo um suporte, tá? É um herói que pode ser interessante como suporte. Mas aqui como a gente tá falando só da rota superior, ele fica num tier A, é um herói equilibrado, mas se você quer tanques, tem escolhas muito melhores, tá? Indo na sequência pro Fuse, o Fuse no momento é um tier S, escuta o que eu tô falando, não, calma, não fiquei louco, meu Deus, Marcana, como você tá falando isso? O Fuse é um tier S. Primeiro, em elos mais altos ele tem uma sinergia muito boa com o Dakial e até em algumas outras compras pode funcionar muito bem. Hoje em dia você vê muitos jogadores no Raelo quando precisam de um herói para splitar, para ficar levando o side e juntar com o time, eles podem sim pegar o Fuse e fazer um Fuse um pouco mais tanque. Então você tem a variação ali, você pode ter um Fuse meio AD, Fuse meio tanque, que é um Fuse meio chato de, de você matar, ele tem muita resistência, não é fácil de matar ele, então você consegue encaixar algumas comps. E se você precisa splitar, se você quer um herói para levar torres e que seja minimamente aceitável para juntar com o time, esse daqui é o melhor, tá? Esquece lixinho vermelho, esquece esses meme ambulante. O Fuse atualmente é o melhor split do jogo, que também consegue impactar lutando. Mas se bem aplicado, pode ser muito forte até em elos mais altos. Já a Mulan, essa daqui é um S, mas eu, ela fica naquele meio termo, né? Sempre tem os heróis que eles ficam no termo entre o SS e o S, ou o A e B, enfim. Ficam no meio que num S+, vamos dizer assim. Então vamos dar essa menção honrosa aí pra Mulan como um S+, mais, ela não é um SS, tem alguns heróis que estão um pouquinho mais fortes que ela no meta no momento, mas ela com certeza é um S de qualidade, de luxo, a Mulan é muito forte, depois do 4 ali o jogo dela começa, você tem uma janela de intervalo ali no mid game inteiro para snowballar o game, para impactar o máximo do jogo, e ela vai decaindo no late game, e fica mais difícil de você carregar um, um game no final do jogo, caso né, o seu time tá todo mundo fraco, não tem muito o que fazer, você tem que tentar ganhar o um jogo mais rápido. Mas uma Mulan bem jogada, que tem uma mecânica alta, pode sim carregar jogos em todos os elos do game, tá? Dos mais baixos até os mais altos, só que você tem que ter uma boa mecânica com ela. Não adianta só jogar mais ou menos de Mulan, senão é melhor você pegar um herói que é mais fácil e que vai impactar muito mais o jogo. Na sequência a gente tem o Arthur. O Arthur, assim, ele tá bem esquecidinho, tá? No momento ele é um tier A na rota superior, caso, caso você esteja nos elos mais baixos, né, o Arthur é um herói muito fácil de jogar, muito simples, que pode ter muito impacto, porque você, mano, não tem como, você fica um dia jogando de Arthur, você já entendeu como ele funciona, e ele pode te ajudar sim, 
no Gold, no Platina, nesses primeiros elos. Até no Diamante, depende de como for, mas conforme você vai subindo, ele vai perdendo muita prioridade. Então, no momento, eu coloco ele num Tier B. É um herói que dificilmente você vai conseguir impactar mesmo o jogo. Tem alguns caras que são muito bons de Arthur. E é aquele negócio, né, guys? Tem gente que é bom com qualquer tipo de herói e o cara consegue carregar jogos mais fáceis. Mas atualmente eu não acho que o meta tá muito legal para você ter um Arthur no seu time na rota superior. Então, pelo conjunto da obra, né, pensando ali depois do Diamante, no Messi, no Gromessi para cima, acho que o Arthur fica mais um Tier B. Então poderia até ser um B+, vamos dizer assim, né, no meio termo com A com B, mas no momento eu vou deixar ele no B. Totalmente diferente do Kai, esse Kai aqui vai pro Tier S e vamos lá, ele não vai pro SS porque eu acho que ele é quase um SS na selva. Na verdade, eu considero ele um SS na selva. No top, ele é um S, porque você tem escolhas mais interessantes quando você quer pegar um tanque. Então, eu não colocaria ele nesse primeiro momento no SS, no top, mas colocaria ele na selva. Como a gente só está falando do top, é um bom herói para você que está precisando de um tanque na partida, que de repente quer um herói que tem um pouquinho de dano também. Ele full AD, eu já não recomendo muito a build de dano para ele. É melhor você ter outros heróis, o Kai. Ele é muito carente de mobilidade, então... Se você morre muito fácil, se você é explodido muito fácil, não vale muito a pena. É mais legal você fazer tanque, e se você quiser tanque, você tem outras escolhas também. Mas de novo, é uma boa escolha, é um tier S que pode aparecer aqui sem dúvida nenhuma, pode pegar o Kai sem medo, que ele vai te ajudar bastante. Assim como o Lixin, só que isso daqui vale aquela observação, tá? Lixin amarelo, Lixin amarelo é um tier S que nas mãos de jogadores muito, muito, mas muito bons vira um SS, mas se você for meio bagrizão, se você não joga muito bem de Lixin, ele vira um A, vira até um B, porque é um herói muito difícil de aplicar no jogo. Mas no geral, um S tá bem pago pra ele, só que o amarelo, tá? De novo, o vermelho, se eu tivesse que colocar o Lixin vermelho nessa lista, eu colocaria ele no A, nos elos mais baixos, até o diamante, mestre, dá pra você usar o vermelho sem problema nenhum. Só que se você tá nos elos mais altos, ele é um B, tá? O Lixin vermelho é muito ruim, ele faz tudo pior do que um Fuse faz. Então se você quer um herói pra splitar em elos mais altos, vai de Fuse. Se não, é melhor você jogar com o lixinho amarelo mesmo, que ele é muito bom, pô, ele se encaixa muito em praticamente qualquer composição e é um ótimo herói. Sun C, o Sun C ele é um caso também curioso, porque atualmente eu acho que ele tá até melhor na selva do que no top. Só que ele também entra nessa linha de heróis que são muito impactantes em elos mais baixos, mas que não são tanto assim nos elos mais altos, porque você tem um meta girando um pouco diferente. Então, para mim ele entra no Tier A, que é um meio que um meio termo ali, né? Ele é equilibrado, é uma boa escolha, e eu mesmo gosto de jogar de Sun C às vezes. Mas em elos mais altos ali pro épico, pro lenda, você vai ter mais dificuldade de aplicar ele aqui. Mas até o Grão Mestre você consegue usar bem o Sun C, desde que você seja um cara inteligente de mapa, né? Que saiba rotacionar nos momentos certos e voltar pra sua rota. Então, o Sun C tá no momento ok pra ele, pode fazer build tank, mas de novo, eu tô até preferindo ele na selva, então eu não colocaria ele muito mais do que isso. Outro tanque que também tá na mesma linha é o Ata, tá? O Ata no momento é um Tierá, o herói é muito forte. Só que eu também prefiro ele na selva atualmente, se você quiser um tanque. E acho que o meta do top tá girando pra outros tanques que são mais impactantes, que fazem mais coisas no jogo. Não que o Ata seja ruim, ele pode ser um, até um S, dependendo aí do seu ponto de vista, dependendo de como você enxerga o jogo. Mas eu acho que no momento ele é um tirar bem pago, né? Eu não recomendo muito que nem que você fique jogando de tanque toda hora na ranqueada, principalmente em elos baixos e médios, porque na maioria das vezes você tem que carregar e não ficar protegendo pro seu time bater, sendo que o seu time nem sabe bater direito. Mas se você quiser um tanque, eu vou te indicar outros. Então, o Ata vai ficar aqui no Tier A. O Yang Jian ali da vida, esse aqui não tem o que fazer. É Tier C, o Inuti aí que chora e lágrimas. Não tem muito o que fazer, Inuti. Esse boneco tá muito meme há muito tempo, tanto que ele vai ter rework. É assim, não, não tem muito o que falar pra vocês, guys. Ele é um herói que só pode funcionar em elos mais baixos, porque em elos mais baixos qualquer coisa pode funcionar. Mas tirando isso, em qualquer elo mais alto, ele é uma péssima escolha. Qualquer elo médio, ele já fica ruim. E se você tá jogando com esse boneco aqui, eu recomendo fortemente que você reveja e tente pegar heróis mais fortes. Se tá dando certo pra você, se você tá subindo de elo com ele, vai em paz, fica tranquilo. Se tá dando certo, não tem que mudar. Mas pra maioria das pessoas que jogam com esse herói, não dá muito certo. Então, eu recomendo que você pegue outros heróis dessa tier list e possa aproveitar melhor. Já o Lian po entra no tier S aqui, como um desses tanques que eu falo pra vocês, que sempre é bem recomendado. O Lian po, além de ser flex, ele é muito forte. Então se você precisa de um tanque na rota superior, o melhor que eu vou recomendar no momento, os dois melhores você vai ver, o próximo eu já vou falar também. Mas o melhor, junto com ele, é o Liampo, tá? O Liampo é uma ótima escolha assim pra rota superior, você fica bem safe, você limpa o wave e sai, você não se expõe muito, é um herói que tem muito controle de grupo. Não é fácil você matar o Liampo, até porque ele tem, querendo ou não, muita mobilidade. Então é uma escolha safe pra todos os elos, tá? Tá precisando de tanque. A minha, as minhas duas recomendações são o Liampo, e eu já vou emendar na sequência aqui, já que a gente tá falando dele também. O Doom é outra escolha. Calma, Doom, não vai pro SS não, eu te coloquei no S, vamos com calma, meu padrinho. O Doom é uma escolha que, pra mim, na rota superior, é um S atualmente, tá? Eu antigamente até achava ele um pouco mais abaixo, eu sempre preferi ele na selva e continuo preferindo. Pra mim, o Doom na selva é um SS, na minha opinião. 
mas ele entra mais ou menos na linha do Kai, tá? Que é um herói que ainda assim é bom para rota superior quando você tá precisando de tanque e ele tá sim entre essas melhores escolhas para rota superior quando você precisa de tanque, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, não tô dizendo que ele é melhor que uma Mulan, que um lixinho amarelo ou algo do tipo. Tô dizendo funções do jogo. Tá precisando de um tanque, Lianpo e Doom são as minhas recomendações para você, tá? Os dois mais destacados dessa lista. O Doom seria talvez até um S+. Guanyu, esse aqui é muito complicado de analisar, guys, porque assim, ele é um tier B atualmente, tá? Mas na mão de um mono, na mão de um, de um jogador bom, de um chinesão, ele com certeza pode ser um A ou pode ser um S, tá? Ele, você pode sim carregar um jogo de Guanyu, mas eu tô tentando trazer pra realidade do nosso servidor, trazer pra média ali dos elos, que a gente sabe que a maioria da galera tá presa no diamante, no mestre. Daí em diante já começa a ficar muito menor a galera. Então, pensando nesses elos, tá? Eu vou deixar ele no B. Eu poderia deixar ele no A também, você pode deixar no A que não tem problema nenhum, mas o Guanyu atualmente fica no B, não recomendo pra você subir de ela, a não ser que você seja mono, né? Se você só joga com esse boneco aí, tem o que fazer, e tá dando certo, continua. Mas se você não joga muito, joga de vez em quando e quer uma escolha boa pra subir de elo, esquece o Guanyu, porque o momento dele não é dos melhores. Charlotte, aqui a gente começa a brincadeirinha do SS, e sim, a Charlotte é uma das heroínas mais fortes do momento. No competitivo, nos elos mais baixos, nos elos mais altos, nos elos médios, não importa se você quer um herói bom X1, bom de side pra ficar lá splitando, mas também juntar com o time nos momentos certos, a Charlotte é uma, uma boa escolha, tá? Charlotte, né? Acho que até falei meio que o nome errado. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado pra você, que o Niap ensina como jogar de Charlotte, isso pode te ajudar bastante, recomendo muito que você assista esse vídeo pra você aprender um pouco mais e sim jogar com essa heroína, caso você tenha, né? Como ela não é uma heroína SNK, muita gente não tem, ou não consegue resgatar nesse evento todo bugado aí da bolsa, então fica aí essa opção. Porém, se você quer uma opção barata, que todo mundo tem, é o Byron, tá? O Byron atualmente pra mim é o rei da top lane, um rei assim, lado a lado com outros, né? Que a gente tá falando aqui, que eu ainda vou trazer, mas não é que ele é muito superior aos outros, mas o Byron é o melhor custo-benefício, porque ele é fácil de jogar, funciona em todos os elos, e ele tem um pouquinho de tudo. Ele tanca um pouco, né, ele não é um tanque, ele é um guerreiro, mas ele até que tanca relativamente bem, ele tem a rota mais forte da rota superior dos heróis que estão no meta, na minha opinião, e ele também consegue ser impactante na fight, na side, todos os cantos, é um herói extremamente completo, tá, e fácil de jogar, o que é melhor pra você que tá querendo subir de elo, então a minha recomendação, sem dúvida nenhuma, é o Byron, eu vou deixar aqui, não, eu até falar que ia deixar a Mayane pra depois, mas não, a Mayane entra nesse SS também, uma heroína muito forte, que tá nos tiers mais altos, assim, há muito tempo, ela é muito recomendada, principalmente para você que treina bastante ela, tá nos elos mais altos, você vê que ela é banida direto, tá em elos mais baixos nem tanto, mas em elos mais altos ela é muito banida, e é uma escolha muito boa, mas entra um pouco no exemplo da Mulan, se você tem uma Mayene meia boca, é melhor tu treinar ela, porque senão ela não vai ser um SS, se você tem uma Mayene boa, bem treinada, que impacta a game, você pode sim carregar alguns jogos tranquilo, porque o herói é muito broken, é muito forte, não é à toa que é banido toda hora. Vamos falar do Dharma, o Dharma sofreu um rework, antigamente ele era um tier B, cansadíssimo, você podia até colocar no C, dependendo da situação, mas atualmente eu considero o Dharma um tier A. Lembrando, pro competitivo e nos elos mais altos, de repente numa fila muito destacada, com um cara muito bom, você pode colocar o Dharma no S, o Niap é o um exemplo disso, né? o Niap é muito bom de Dharma, porque é um herói que tem potencial para ser S, mas de novo, trazendo meio que a média do servidor, pensando em todos os elos, eu não acho que o Dharma seja a melhor escolha para você subir de elo, apesar de sim, ele tá muito mais interessante atualmente e é um herói bem mais forte depois do rework, que fica nesse A+, mais, né? Entre o A e o S, depende aí do elo que você tá, depende do seu nível com o Dharma, mas no geral eu prefiro ele deixar no A, mas é uma boa escolha sim, tá? Se você que tá, tá pensando em jogar em Dharma ou não, no momento eu recomendo, antigamente eu não recomendava nada, nada, perguntava pra mim de Dharma, falava, larga esse meme aí, hoje em dia eu recomendo sim, pode treinar de Dharma que tá uma boa escolha. O último herói SS que a gente tem aqui é o Alain, esse talvez levemente atrás dos outros três, mas pra ranqueada eu nem diria isso, talvez eu falei pensando no competitivo, mas não, na verdade na ranqueada, até no competitivo, esses quatro estão em níveis muito próximos e o Alain é muito, mas muito forte, pensando na ranqueada então, herói completíssimo com mobilidade, com dano, Tanca bastante, querendo ou não, tem um kit que compra muito tempo pro time. Muito bom pra chegar na backline, né? Pra chegar nos atiradores, nos magos adversários e se reposicionar depois, sair vivo tranquilamente. A Lain é uma ótima escolha também, tem vídeo no canal ensinando a jogar com ele. Recomendo bastante que você assista esse tipo de vídeo, porque vai te dar uma visão boa. E o Alain também, esse vídeo também foi com o Niap, tá? E o Alain é um herói muito, mas muito recomendado em todos os elos do jogo. Não importa se você começou agora, se você tá nos elos mais altos. Quer começar a treinar com o herói bom? Bom, pode começar a treinar de Alain, porque ele é uma escolha forte. Diferente do Calcal. O Calcal ele, ele é meio duvidoso, assim, você colocar ele num tier. Porque às vezes ele parece um A, às vezes ele parece um B e às vezes ele parece um S. Mas na média eu acho que ele fica atualmente no A. É um herói que 
bem jogado, pode sim impactar jogo, se você tá treinando com ele, tá sentindo que consegue impactar o jogo, pode continuar, tá? O Calcal não é uma escolha ruim, só que ele tá meio longe de ser uma escolha segura, né? Aquela escolha que você fala, pô, meio que independente da situação, dá pra impactar o game. O Calcal não, ele é um que depende de muitos fatores e que você joga também muito bem. Você tem que extrair muito pra conseguir pouco. Tem heróis que você nem precisa extrair tanto assim, e, ou melhor, tem heróis que você nem precisa jogar tanto assim e você já consegue extrair legal. O Calcal não, você tem que extrair demais pra ele ter algum impacto interessante no game. Então eu vou colocar ele no ar como uma escolha ok, ok, que pode ser utilizada, mas eu não recomendo muito no momento, não. Fechou, guys? E essa é minha tier list, eu preciso que você deixe aí embaixo nos comentários, se você concorda, discorda, qual herói você trocaria, isso é muito importante pro vídeo, deixa aí embaixo pra eu saber, eu vou ler tudo certinho. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.